大家好，欢迎收看《行动不离》。这是一个人类无法正常生存的小镇，在某些地方温度高达540摄氏度，而且空气中还弥漫着一氧化碳等有毒气体。这个小镇就是电影《寂静岭》和同名游戏的原型，位于美国宾夕法尼亚州哥伦比亚县的中央医院。目前，小镇上仅有七名常住居民，而史基沦为鬼城的原因，竟是几十年前的一场垃圾场火灾。中央医院曾经是一个人口稠密的采矿小镇，在1890年人口最多时达到两。两千七百六十一人。当时镇上有七座教堂、五家酒店、二十七家酒吧、两家剧院、一家银行、一家邮局和十四家杂货店。三十七年后，该镇无烟煤的产量在宾夕法尼亚州达到了顶峰。但在一九六二年五月二十七日这一天，当地的垃圾场发生了火灾，大火通过一个未封闭的煤矿洞口进入到了老矿山的地下迷宫，从此一直燃烧至今，已经将近六十年。几十年来，地下大火悄悄地沿着富含煤炭的矿床爬行，通过。家家户户的地下室将热的有毒的气体排入城镇。随着恐怖的加剧，居民们开始意识到地下大火很难熄灭。虽然地面上没有明显的火焰，但居民们却生活在史诗般的无肉烧烤之中。一九八四年开始的价值四千两百万美元的政府搬迁计划，最终于两千零五年结束。在两千零二年的时候，政府就撤销了小镇的邮政编码。二零一三年，镇上仅剩下的七名居民与州政府达成协议，允许他们留在中央医院。院直到他们去世。如今，大火在地下九十米深、十五平方公里的区域中燃烧，地面上大部分建筑物均已被夷为平地。近年来，宾夕法尼亚州环保部门虽然极力劝阻游客到小镇游玩，但越是劝阻，游客却越多。而如今，中央医院已经发展成为一个旅游景点，游客们热衷于参观空荡的街道和房屋，其中最吸引人的就是被废弃的六十一号涂鸦高速公路。地下大火致使路面裂缝并渗出有毒烟雾，因此这段路。也被粉丝们重命名为“死亡之路”。目前，在中央医院保存比较完好的建筑就是这座白色的教堂。一位从教堂后面走过的老人说：“他过去六十二年来一直住在中央医院，预计这场地下大火还会继续燃烧二百五十年。”来此旅行，长一点姿势有什么问题，请留言或转发，点个赞。最后，别忘了下期内容更精彩，我们形影不离。